আবার ফিরে আসলাম নর্থ কলকাতাতে দেখবো কিছু জানা অজানা খাওয়ার জায়গা রিবারি কলকাতা হলো এক ঐতিহাসিক শহর আর কলকাতার ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র হলো নর্থ কলকাতা নর্থ কলকাতার অরিতগরিতে ছড়িয়ে আছে অনেক জানা অজানা খাবার জায়গা তার থেকে কয়েকটা জায়গা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো কিন্তু তার আগে যদি এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অনুরোধ রইল চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার চলে এসেছি শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে একশো চার বছরের পুরনো ছোট্ট দোকান যার নাম কিন্তু বেশ বড় ন্যাশনাল ইকোনমিক রেস্টুরেন্ট দোকানের ইন্টিরিয়ার দেখে মনে হবে পুরনো কলকাতার কোনো সিনেমা সেটে চলে এসছে একদম আপনাকে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স এরাতে নিয়ে যাবে ভাবলে অবাক লাগে ব্যস্ত দু সালে কলকাতার বুকে এরকম দোকান আছে ওপরে সিলিংয়ে লোহার করিবর্গা আর ঝুলছে সিলিং ফ্যান আর পুরনো দিনের টেবিল চেয়ার এখানে চা অর্ডার করলাম আর সঙ্গে নিলাম ব্রেড বাটার টোস্ট আপনি মার্জারিন দিয়ে নিতে পারেন বা আমুল বাটার দিয়ে নিতে পারেন যেটা আপনার পছন্দ ভেতরের কিচেনে ব্রেড টোস্টারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো পুরোনো দিনের টোস্টার এরকম সাধারণত এখন আর দেখা যায় না আর এখানে যে রুটিগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো লোকাল বেকারির ব্রেড এককালে পুরোনো দিনে আমাদের বাড়িতে আসতো এখন তো এগুলো সব নস্টাইল জিয়া নোনতা শাক আর সঙ্গে ব্রেডে ক্রিস্পি টেক্সচার আমি আমুল বাটারের ওপরে চিনি আর গোলমরিচ দিয়ে খেতে পছন্দ করি তাই জন্য চিনির পাচ্ছি ক্রাঞ্চ টেক্সচারটা আর গোলমরিচের অল্প ঝাঁজ এক এক পিস ব্রেড বাটার টোস্টের দাম নেবে তেরো টাকা অনেকদিন পরে একটা হেরিটেজ ব্রেকফাস্ট জয়েন্টে প্লাস্টিক ব্রেকফাস্ট করলাম আসলে এখানে চাটা অর্ডার করবে যে স্পেশালিটি হলো ডাবল হাফ চা ডাবল হাফ চা মানে ডাবল লিকার তার মধ্যে অল্প দুধ আর চিনি পরিমাণ মতো চায়ের কাপের ডিজাইনটার মধ্যে কিন্তু হেরিটেজ বজায় রেখেছে এক কাপ চায়ের দাম পড়বে আট টাকা আপনিও তো ভাবতেই পারেন একটা চা টোস্টের দোকানের নাম রেস্টুরেন্ট কেন উনিশশো কুড়ি সালে যখন এই দোকান শুরু হয় তখন এটা ভাতের হোটেল ছিল পরবর্তীকালে চায়ের দোকানে পরিবর্তন হয় কথা বলে যেটা বুঝলাম এখানকার ম্যাক্সিমাম কাস্টমার হলো রেগুলার কাস্টমার এবং লোকাল তাদের কাছে এটা হলো আড্ডার ঠেক কফি হাউসে সে আড্ডা এখনও আছে কি না আমার জানা নেই কিন্তু ন্যাশনাল ইকোনমিক রেস্টুরেন্টের আড্ডা এখনও বজায় আছে আড্ডা মারতে চলে আসুন এবং আসার জন্য গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে দোকান খোলা সপ্তাহে সাত দিন সকাল সাড়ে ছটা থেকে রাত্রি নটা অবধি চলে এসেছি মানিকতলা সখিয়া স্ট্রিটে একশো বছরের পুরনো দোকান গীতিকা গীতিকার কচুরি প্রচণ্ড ফেমাস কিন্তু তার থেকেও জনপ্রিয় হলো এখানকার ধোকা আমার পার্সোনালি ধোকার ডান্লা প্রচণ্ড প্রিয় তার থেকেও প্রিয় হলো ধোকার ভাজা ধোকা তৈরি হয় ছোলার ডাল বেটে আর এরকম ডায়মন্ড শেপ করে ডিপ ফ্রাই করা হয় নর্থ কলকাতার বেশ পপুলার ব্রেকফাস্ট আইটেম এর আগের ব্রেকফাস্ট এপিসোডে আপনারা অনেকেই কমেন্টে জানিয়েছিলেন যে ব্রেকফাস্টে আপনি তেলে ভাজা কেন ট্রাই করছেন না আমার কাছে তেলে ভাজা হলো ইভিনিং স্ন্যাক্স কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্য আজকে ব্রেকফাস্টে তেলে ভাজা ট্রাই করতে চলে আসলাম ছোলার ডালকে শিলে বাটার জন্য একটা কোর্স টেক্সচার তার মধ্যে দিয়েছে লঙ্কা আদা আর অল্প ঝিরে খেলে গলায় কিন্তু হালকা আদার ঝাঁসটা লাগবে এক এক পিস ধোকার দাম নিয়েছে পাঁচ টাকা ছোটবেলায় দেখতাম 
ব্রেকফাস্টে বাড়িতে বোঁদে আসাটা বেশ কমন প্র্যাকটিস ছিল আজকের যুগে তো বোঁদে ব্রেকফাস্টে প্রায় দেখাই যায় না কারণ ব্রেকফাস্টের মানেটাই পাল্টে গেছে বোঁদে তৈরি হয় ব্যাসন গোলা দিয়ে ব্যাসনের গোলাকে ছোট ছোট দানায় ডিপ ফ্রাই করা হয় তারপর সেটাকে সুগার সিরাপে চুপি রাখা হয় তাই জন্য এরকম মুক্তর মতো গ্লেজ আসে বোঁদে মুখে দিলাম মিলিয়ে গেল কিন্তু বেশ কড়া মিষ্টি দেখে মনে হচ্ছে না এখানে কোনো রকম ফুড কালার ইউজ করা হয় বোঁদে ওজনে বিক্রি হয় আমি নিয়েছি একশো গ্রাম বোঁদে দাম নিয়েছে কুড়ি টাকা দোকান খোলা সকাল সাতটা থেকে রাত্রি দশটা কিভাবে আসবেন তার জন্য গুগল ম্যাপ লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম আমি এখন চলে এসেছি সাংবাজারের ফরিয়া পুকুরে আমার পিছনে একশো উনচল্লিশ বছরের পুরনো সেন মহাশয়ের প্রথম দোকান এটা সেন মহাশয়ের প্রথম দোকান কিন্তু কলকাতায় আরও তিন চারটে ব্রাঞ্চ আছে সেন মহাশয়ের মিষ্টি ব্যাপারও তো আমরা সবাই জানি কিন্তু সেন মহাশয়ের ব্রেকফাস্টে বেশ কিছু আইটেম পাওয়া যায় তার মধ্যে একটা হলো রাধা বল্লভি আর আলুর দম রাধা বল্লভীর ভেতরে উরাট ডালের ফিলিং ডালের কোর্স টেক্সচার ফিলিং কিন্তু বেশ ভালো আছে মোটা ফিলিং ম্যাক্সিমাম জায়গায় কী হয় আইদার পাতলা ফিলিং হয় বা ফিলিং থাকেই না এখানে কিন্তু বেশ ভালো প্রেজেন্স ফিলিং এ ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখেছি রাধা বল্লভী সার্ভ করা হয় ছোলার ডাল বা আলুর তরকারির সাথে এখানে দেয় মাখা আলুর দম আলুটাকে প্রথমে সেদ্ধ করে তারপরে ভাজা হয় আর আলুর গায়ে মাখানো হয় মশলা যেহেতু আলুর ভাজা হয় বলে একটা ওপরে হালকা ক্রিস্পি টেক্সচার পাবেন আর তাই জন্য মশলার বার্নিংটা বেশ ভালো হয়েছে রাধা বল্লভি আর আলুকে দুটোই খেয়ে ভাজা হয় এখানে রাধা বল্লভি এক এক পিস কুড়ি টাকা দোকানের ব্রেকফাস্টে আরও একটা আইটেম হলো এখানকার শিঙারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শুদ্ধ বাঙালি শিঙারা সামোসা নয় আউটার কোটিংটা একদম ক্রিস্পি ফ্লেকি আর পাতলা ভেতরে আলুর পুর আর আলুটাকে রান্না করা হয়েছে পাঁচ ফোড়নের সাথে পাঁচ ফোড়নের স্বাদটা বেশ ভালো লাগছে একটু মিষ্টির দিকে কিন্তু স্পাইসি নয় প্রতি কামড়ে মুখে পড়বে ফুলকপি আর কড়াইশুটি এই হলো বাঙালি শিঙারার পরিচয় এক এক পিস শিঙারা ঘিয়ে ভাজা হয় আর দাম নেয় কুড়ি টাকা সেন মহাশয় এসেছি মানে মিষ্টিমুখ না করে তো যাওয়া যাবে না নিলাম তিন ধরনের সন্দেশের অ্যাসটমেন্ট প্রথমে নিয়েছি মন মাতানো এটা হলো পেস্তা বেটে ছানার সাথে মিক্স করে তৈরি করা হয় এই সন্দেশের রিভিউ করা আমার কিন্তু ধৃষ্টতা নেই এক এক পিস সন্দেশের দাম নেবে পঁয়ত্রিশ টাকা এই সন্দেশের নাম হলো মনোহরা শীতকাল বলে গুড়ের মনোহরা পাচ্ছি অন্য সময় চিনির মনোহরা পাওয়া যায় দেখে মাখা সন্দেশের মতো টেক্সচার লাগলেও এটা কিন্তু মাখা সন্দেশ একেবারেই নয় আর প্রচুর পরিমাণে কুচু পিস্তা এক এক পিস সন্দেশের দাম নেবে পঁয়ত্রিশ টাকা কবিগুরু সেন মহাশয়ের সন্দেশ বেশ পছন্দ করতে। যেমন এই মিষ্টিটার নামকরণ উনি নিজেই করেন আর নাম দেন রাতাবি বোঝাতে গেলে দেখতে পেরার মতো আর টেক্সচারটা হলো করাপাক সন্দেশের মতো এক এক পিস রাতাবির দাম পড়বে কুড়ি টাকা দোকান খোলা প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত দোকানে আসার জন্য গুগল ম্যাপ লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম যারা ভাবছেন মর্তের সমস্ত অমৃত দেবতা স্বর্গে নিয়ে চলে গেছে তাদের ভুল প্রমাণ করতে চলে এসেছি শ্যামবাজার ফরিয়া পুকুরের মিষ্টির দোকান অমৃত ভাবছি একটু ঠান্ডা দই খেয়ে চিল করলে কেমন হয় এখানে দই একশো গ্রামের ভারে কেটে বিক্রি করা হয় কারণ দই বড় হাড়িতে জমানো হয় যদি আপনি জমানো দই চান তাহলে কিন্তু আপনাকে অ্যাটলিস্ট এক কিলো দই নিতে হবে দই দেখেই আপনি বুঝতে পারছেন যে দই প্রচণ্ড গাঢ় সাত আট ঘন্টা দুধকে জাল দিয়ে এই দই তৈরি হয় আর এই লাল রঙটা আসে চিনির ক্যারামেলাইজেশনের জন্য এই দই কাটলে কিন্তু জল ছাড়বে না দারুণ যারা নবদ্বীপের খি 
চির দই খেয়েছেন তারা এই দইয়ের টেক্সচারটা অনেকটা চিনতে পারবেন তাহলে বলছি না কিন্তু এটা নবদ্বীপের ক্ষীর দইয়ের মতো খেতে নবদ্বীপের ক্ষীর দই আরও অনেক ঠিক হয় কারণ দুধকে আরও অনেকক্ষণ চাল দেওয়া হয় এবং জমানোর পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা আর উপরের শটটা অনেক পুরো হয় দোকানের একশো গ্রাম দইয়ের দাম পড়ল তিরিশ টাকা দোকান খোলা সকাল সাড়ে ছটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন দোকান খোলা আর দোকানে আসার জন্য গুগল ম্যাপ লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিলাম শ্যামবাজার এলাকায় আরও এক লেজেন্ডারি দোকান হলো একশো সতেরো বছরের পুরনো চিত্তরঞ্জ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার উনিশশো সালে শুরু হওয়া এই দোকান এখন চালায় ফিফথ জেনারেশন কলকাতার বিখ্যাত রসগোল্লার বেস্ট রসগোল্লা বলতে অনেকে কিন্তু এই দোকানের নাম নেবেন অবিভক্ত বাংলায় পর্তুগিজদের কাছ থেকে আমরা ছানা বানানোর কৌশলটা শিখি আঠেরোশো আটষট্টি সালে প্রথমবার রসগোল্লার সৃষ্টি হয় আর রসগোল্লার সৃষ্টি করে নর্থ কলকাতার এক দোকান যদি আপনারা দোকানের নামটা জানেন তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি অনেককে দেখেছি রসগোল্লা খাওয়ার সময় রসগোল্লার রস চিপে বার করে খায় তাতে কিন্তু সেটা রসগোল্লা থাকে না একবারে খেতে না পারলে কেটে খান বা অর্ধেক কামড়ে খান কিন্তু যদি রস চিপে রসগোল্লা খান না তাহলে রসগোল্লা অপমান চিত্তরঞ্জনের রসগোল্লার বৈশিষ্ট্য হলো স্পঞ্জের মতো টেক্সচার আর হালকা মিষ্টি হালকা মিষ্টি হওয়ার জন্য আপনি অনায়াসে কয়েকটা রসগোল্লা খেয়ে নিতে পারবেন এখানে রসগোল্লার দু রকমের দাম একটা দাম হলো কুড়ি টাকা আর একটা দাম হলো তিরিশ টাকা আমি যেটা খাচ্ছি সেটা হলো কুড়ি টাকা পিস দামটা শুনে হয়তো একটু বেশি লাগতে পারে কিন্তু আপনি পয়সা দিচ্ছেন অসাধারণ কোয়ালিটি আর এত বছরের হেরিটেজের তো কোনো ভ্যালু থাকবে দোকানের মিষ্টির আরও এক শিরোমণি হলো মধুপর্ক দোকানে একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এই মিষ্টি তৈরি করা হয় শুনেছি এই মিষ্টির পেছনে আছে দশ বছরের পরিশ্রম আর রিসার্চ পুরানে বলে মধুপর্ক তৈরি হতো দুধ দই ঘি আর মধু দিয়ে দোকানে বলে এখানে মধুপর্ক তৈরি হয় শুধু দুধ আর চিনি দিয়ে অনেকে দেখে দেখে দই ভাবলেও দইয়ের মতো কিন্তু একেবারেই নয় তাহলে মধুপর্ক তৈরি হচ্ছে কি করে কিছু রহস্য রহস্য থাকাই ভালো মধুপর্কর আপনি চারটে ফ্লেভার পাবেন ভ্যানিলা এলাইচি অরেঞ্জ আর চকলেট আমি সাজেস্ট করব আপনারা ভ্যানিলাটা ট্রাই করুন এক পাটি মধুপর্ক দাম পড়বে পঁয়ত্রিশ টাকা দোকানের লোকেশন শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের চার নম্বর গেটের কাছে এক্স্যাক্ট গুগল ম্যাপ লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিলাম মনে রাখবে দোকান খোলা সপ্তাহে সাত দিন সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত আশা করি আজকের কন্টেন্ট আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না কন্টেন্ট নিয়ে যাই ফিডব্যাক থাকুক একটু কমেন্ট সেকশানে জানাবেন তাছাড়া ফুড নিয়ে আর কী ধরনের কন্টেন্ট দেখতে চান সেটা জানালেও খুব ভালো হয় কিন্তু তার আগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আপনাদের এক একটা সাবস্ক্রিপশান এই চ্যানেলকে অনেক দূর অব্দি সাপোর্ট করবে এই রকম এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকবে তাহলে আসি আজ দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন